Mijenja, vozite. Top, top. Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Marko i radim ove reakcije već tri godine. Uglavnom, ovo mi je prva reakcija koju ću da radim na srpskom jeziku, jer mi je bilo malo nenormalno da pričam na engleskom, iako mi je cijeli kanal na engleskom. I u suštini radim reakcije na pop muziku i na latin pop muziku, ono, regeton i sve to. Uglavnom, tu se provuče i neki drugi žanr srmene na vrijeme, ali uglavnom, to je koncept kanala. I onda sam prošle godine, od stvari prije dvije godine, kad je Trna Gora imala na Euroviziju nastup i realno iz Srbije kad je imala, radio sam reakcije na engleskom, jer nekako i stranci žele da vide reakcije od drugih zemalja, ali ovaj put, pošto imam 16 pjesama da radim, mislim da bi stvarno bilo nebolo za da ja sad nešto tu kao pričam na engleskom i jako mi je čudno da sad trenutno što pričam na srpskom, jer kao prvi put, bukvalno ono ne znam kako se ponašam. Uglavnom, iz Podgorice sam inače, mislim, živio sam tamo do fakulteta, onda Beograd fakultet i sad trenutno Amerika, do daljnjeg i ništa uglavnom ovo mi je, ove reakcije što radim su mi kao neka psihoterapija bukvalno jer prezabavno mi je, evo i dalje posle tri godine mi je prezabavno da radim i nisam očekivao da će ova Eurovizija ovako rano da krene i da će da krenut baš sa Crnom Gorom jer ovo prerano jer očekivao sam neđe u januaru, februaru tamo krenuo pjesme da se izbacuju uglavnom ovo mi je super, sada je već krenulo da se zanimam s ovim. Tako da, ne znam, ne znam što bi vam još rekao, jedva čekam da čujem svih 16 kompozicija. Nadam se, mislim, ono, imam neku dozu straha da mi se neće ništa sviđet, zato što uglavnom znamo i sami kakve su nam pjesme, kakve smo pjesme slali u prošlosti. Ono, bukvalno, ušao sam u listu pjesama na Wikipediji da vidim što smo činjeli i ne znam, bukvalno, ono, stvarno Sergej Četković je bio u 19. mjestu, to je jedina pjesma što je pošla u finale, i Knez 13. mjestu. Dvije pjesme smo imali u finalu od 2007. znači, šta? Tako da, se nadam, i šta mi se tu još sviđalo, ono, Husim je bio super sa Ninom Žižić, ono, kad je bio, i Vlada nam je bila super, ono, prije dvije godine, i to je to, bukvalno. Tako da, ja ne znam je li ovo prvi put da se organizava i Montesong, ili nekad možda bilo zvano ovo Montevizija, nemam pojma, ali baš se ne sjećam zadnji put da smo imali ovako 16 pjesama i da se pravi bukvalno takmičenje. Tako da, ništa, prije no što počnemo, zapratite kanal, ako se tako kaže, brat zapratite ili pretplatite se ne pretplaćujete se jer ne plaćate ništa, uglavnom zapratite kanal pa da počnemo. Idemo, pjesma broj 1 Kate Obala Raja Ja se stvarno nadam svoje pjesme dobre E da, još jedna stvar samo izvinjavam se, slušat ću pjesme bukvalno, ako mi se ne svidi daću joj šansu do minut a ako nema ništa u minu da mi se sviđa, idemo dalje. A ako mi se pjesma svidi, ono, zadržat ću se malo na njoj i malo više ću komentari sad, vjerovatno. Kako lip glas ima. Upre lip. Ajmo sad, ajmo sad, ajmo sad, ajmo sad. Top! Drago mi je, drago mi je da je... Da je, da je, da se pjesma ubrzala, mislim, lipo, lipo zvuči kao balada, ovaj početak sa klavirom i sve to, ali ovaj drum and bass definitivno mi je oživio pjesmu nekako. E sad, s jedne strane... Nije sad ovo ništa novo, sve smo ovo već vidjeli, sve ovo već, znači nije ništa kao wow da sam se nešto ne svijestio sad od pjesme ođe, ali cute pjesma, ono, bukvalno, mogu da vidim neđi nastup u glavi kako bi izgledao uz ovo, e sad, ja bi ga ovaj prva pjesma koju slušam pa ću na kraju dati svoj sud, da li mi je ovo uopšte za neki prolaz, odnosno za top 3, jer ću na kraju pjesme ću napraviti, na kraju... Videa ću da napravim kao top 3 pjesme koje bi ja želio da, da, da pođu, tako da. Ovo je dobro. Ovaj, ovaj dio mi je prelijep. Pre, mislim, djevojke stvarno, djevojke izgleda bomba. Prvo to moram da prokomentarišem, prelijepa je. A, drugo, a, znači, kao što sam rekao, pjesma nije ništa ono sad, wow, ali mi je cute je, šta ga znam, simpatično je. 
Tako da, eto, to, to, je, to je prva pjesma bila. Ajmo na kompoziciju broj 2, Milena Vučić, Škorpija. Malo mi je smiješno što ova pjesma ima već 100.000 pregleda u odnosu na sve druge pjesme. Sad, s jedne strane idem logikom, Milena Vučić i Nina Žišić su jedine od ovih 16 kompozicija koje se ja nešto prepoznao. I kao, ok, evo ja prvi bih kliknuo na Milenu Vučić prvo da odslušam, pa bi odslušao Ninu Žižić, ali onda bi valjda njih dvije imali, neđe slične preglede. Tako da ovo e, za kupovinu pregleda e, vjerujem, mislim svi to rade, da se nalažemo. Čak sam i čuo neđe kao da se priča da je to namješteno i da Milena Vučić treba e, da dobije. Evo sad vidimo kakva je pjesma, pa, pa, ću, pa, ću, pa ću da dam sud. Ljudi, uh, ne, <laughs> meni ovo ne, iskreno, zato što pjesmu prvo zvuči kao da je iz neke 2007. Uh, ja znam da je hype zbog toga što je Sanja Vučić pisala pjesmu, kakve veze ima što je Sanja Vučić pisala pjesmu, mislim ako uh, jedno je tekst, a drugo je ko je radio aranžman pjesme, mene moja pjesma zvuči bukvalno kao da je ono, iz 2007. pa su joj zvukli iz Naftalina, da je, da, je, da je objave sad i da je pošalju na Euroviziju, šta znam, a mislim, poslušat ću sad, pre, prema taj ću malo da poslušam pred kraj, da vidim da li se nešto minja, ali teško, meni je vaj, ne znam, ne znam, moglo ovo bolje, iskreno, po meni, njena najbolja pjesma je Luče, pa neka, neka izvuče Luče, pa neka ga pošalje, mislim da bi bolje prošlo nego s ovim, pričemo ja ne mogu ni da zamislim na stupu za ovo, ovo je kao neki rock, a nije rock, Jedini i nastup kakav možeš da napraviš uz ovoj da si ti za mikrofonom. Da si ti za mikrofonom i imaš neki band iza sebe, a to može da radi neko da je u štrudlu pa neka pjeva tako, jer meni ovo ne pije vodu iskreno. A da ne pričam o ovoj ložani sa horoskopom, znaš kao vas da škorpija, vas da neki bijes, neka brzina, neko zlo, ajde ljudi moš. Ne, 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 definitivno ne, bukvalno preskačem ovo ka, ko kuća, znači totalno, em ovaj žanr nebitni, em, ne, ne, ne znam stvarno, evo ne znam, slažete li se sa mnom ali evo, toliki hype i toliko pregleda džabati sve iskreno po meni, jer ovo je meni bez veze Ajmo na pjesmu broj 3, uh, Isak Šabanović Ljeto, ljeto, ljeto uh, Ili ovaj lik bi još bio neke zvijezde grande ili nešto tako? Posjećaš li valove u mojim venama sve vri sreću sve mi Znači, kuku nema se, ja ne znam, sam li ja nešto nenormalan ili ovo isto ne, bukvalno ne. Ja ne znam, meni je ovo kao neki idioči festival da su napravili, ovo mi je kao ono, kako se zvalo, ono urožaje na festival, zlatna pahulja bez tebe, znači tekstovi su katastrofa, katastrofa, uh, muzika totalno neka 2010. i prije, znači šta? A ovo mi isto kao da si Kemalu Montenu dao da pjeva, da pjeva neku ovakvu pjesmu, ne znam, mislim, utrošen potencijal, ovaj mamak stvarno ima dobar glas, to stoji, ali ja evo zamišljam nastup za ovu pjesmu, kak, kakav ti nastup možda osmisliš za ovu pjesmu, znači, ajmo, ajmo realno sad, nikakav, nikakav nastup, bukvalno, on da ide s kraja na kraj bine, tu će neke, se čiste da se polome nešto, ali se na kraju, znači, ja ne znam stvarno. Uglavnom, ne, ne. Znači, jedino mi se sad sviđala prva pjesma, to je simpatično, ove dvije niđe veze. I neću sad ispane da sam ja neki hejter, bukvalno, nego samo sam vas da, vas da mi je kanal bio totalno iskren i kad mi se nešto ne sviđa, bukvalno kažem, jer, jer nema pojente da dišta fejkujem ođe, tako da, da. Ajmo, četvrta pjesma, uh, Dolce Hera. Dolce Hera, ne, ne znam kako bi se ovo čitalo Repeat Pa 
slušajte, su ovom pjesmom, ne da ne bi ni primirisali Eurovizije na objevi, kad bi, ako bi, zamislite, zamislite scenariju gdje se ovaj pjesmi izabere i, i onda oni tamo što, ne znam, provjeravaju pjesmi i sve to budu u fazonu, brate, tri minuta, treba ovo da neko sluša, znači ne, ne. Svi stvarno dužno poštovanje svim umjetnicima ođe, ali brate, zna se šta je Eurovizija, mora malo to, mora malo nešto, mora autentičnost neka da bude. Ja ne mogu ovo da slušam, ja stvarno ne mogu ovo da slušam. Ništa to je to, bukvalno preskok. Mislim da će mi prelagano biti da napravim top 3, pošto očigledno će Kate biti u top 3 i možda eto da ako nađem dvije pjesme do kraja, i to je to koje je ludilo. Ludilo. Ajmo na petu pjesmu, Đurđa to ljubav je. Ajmo Đurđa, ajmo života ti. Ponekad se probudim i u grudima da osjetim od kad Bog me uzela svoj ta ljubav je kad moje svjetlo mrato i otjeram i tvoje ruka moju pokrivam i kada grežim časom oprostiš to ljubav je ovo je lijepo, ovo je lijepo već mislim, ne kažem nije ništa opet wow, ali mi je refren prelijep, njen glas je prelijep, znači ništa nije agresivno, baš lijepa balada. Opet kažem, je li jaka za Euroviziju? Ne, ali je lijepa. Malo me posjeća na Disney, na neku kao Disneyevu pjesmicu iz crtanog. Naježio sam se, što je vrh znak. I kada griješim, što sam oprostiš, to ljubav je. Ponekad se probudim i u krudima, ko da usjetim, da oluja opet je tu. Ovo je lijepa pjesma, stvarno. Ovo je lijepa pjesma u scenski nastup, neki onako dobro osmišljen, može fino da prođe. Po meni može fino da prođe. Mislim, sad trenutno moram poslušati sve pjesme, ne bi se bunio ni da bude izabrana. Što mi je malo, malo ne vjerujem je zato što je ovo sve namještano, iskreno, tako da totalno random ovako neko ne može proći. Jer ja mislim da će na kraju biti između Milene Vučić i Nina Žižić klanica neka. I na kraju, mislim, vidjet ćemo, ajde, ajde, da ne prognoziram unaprijed, ali mislim da će tako biti. Tako da svi ovi ostali, naročito ovako niski preglede kad imaju to sve onaj, pod tepih, ali ajde da vidimo, ali mi se ova baš sviđala, baš je lipa pjesma. Ajmo na pjesmu broj šest, Luka Radović, Kada dođe maj. Uša mi krvari, kad te zaboravim, kušim se trebaš mi, da vazduhu hvatim, imena ne pamtim, počinjem ja da ludim. Dama ili sjaj, boj si ti, boče i tak je kraj, dušu mi daj, sada! Znači, nemam komentar, bukvalno pjesma mi apsolutno nikakvu emociju nije izazvala. Totalno dosadna, ravna, idemo dalje. Pjesma broj 7, Tina Džankić, Nova. Ajmo, konačno malo ritma, malo nešto se dešava. Malo, malo akcije, pošto ovo bilo predosadno do sad. E. Ovo me posjeća na Aleksandru Radović, ono prvi album, sad ne znam tačno koja pjesma, ali neka od pjesama, stao mi je mozak sad. Ovo je dobra pjesma. E sad, opet s jedne strane, da li za Euroviziju, ne, ali pjesma je dobra, znači Tina, ovo je baš dobar vaj pjesme, top. Ne, 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 ne,
e, znate što je bitno? Nasmijala me je pjesma, znači konačno mi izazvala neku emociju, a da nije ono da prevrnujemo očima i, i dalje smatram da znači, nije pjesma za Euroviziju, jednostavno bi se izgubila totalno u, u moru pjesama tamo koje se pošalju, ali jako dobra pjesma. Odlično ovo na kraju, top. Top, brate, top, Tina, znači carice, evo, koja je ova pjesma bila po redu, samo da vidim. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ima pjesma, znači 7 pjesma, čekaj da, 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 da nešto krene, jer ja ovdje, ja, ja inače u reakcijama na svim, znači ako je dobra pjesma, ja ovdje haos pravim po kolima. Ali, očigledno, nikome, nikome nije, nikome nije pokrenuo do sad, tako da ja iskreno, ova može da bude u top 3 lagano, jako smatram da nije eurovizijski materijal u potpunosti, ali... Carica, bravo Tina. Ta posle Tina je zavraćam opet na prevrtanje očiju, vjerovatno. Ajmo, pjesma broj 8, Nemanja Petrović, Među zvijezdama. Odakle smo mali, na ovu tuđu zemlju pali, kano nas prekrilo, srce ostijepilo, noćasti odlazi mala. Ajmo sad, ajmo sad, da puca. Dobar, 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 ne, žije sam se čitavi, bukvalno, super, super. E, kad kaže ovo stegni, ne znam da pjevam tako da vam neću pjevati to, ali kad ovo kaže stegni, nekako mi fali kao da... Kao da malo pušti glas više, kao da ga je nekako stegao, bukvalno. Kao da mu je stegnut u grlu, da mi tu malo, ne znam, malo više ode. U gornje lage, što bi rekla Aleksandra Radović. U gornje lage malo dode više i mislim da bi nekako bilo još moćnije da, da se to čuje. Ovo je lijepo, ovo je lijepo baš lijepo. Među zvijezdama Dobar, dobar, Nemanja, dobar, um, znači, bukvalno me pjesma ne je žela čitavog, uh, generalno volim ovaj tip balada, tako da ovo sa dobrim nastupom nekim, i sad slušajte, svaka ova pjesma, znate da rade onaj revamp uh, pjesama, oni obično za Euroviziju, lupa možda što pošalju prvi put, pa je malo ni dorade, malo je upakuju, malo prepakuju, možda da je malo prepakuju nešto za, za možda i do onog nastupa, tamo, valjda 27. novembra, ali tako, Mislim da bi iskreno mogla dobro da prođe. Ali opet kažem, ja, ja mislim da je ovo sve namješteno i da, da ništa, ali ajde, Nemanja, Nemanja. Stavio, stavio si na mapu moju, sad sa znam koja je Nemanja Petrović, ovo je baš super bilo, stvarno. E, idemo na pjesmu broj 9, a od benda koji se zove, pretpostavljam da se čita Neon Neon, da ne bi čitali Neon Oen, znači Neon Neon Clickbait. Interesantno, interesantno, kao nije, nije mi ono da preskočim, znate, dok god me draži, interesantno je. <laughs> Ovo je predobri skrišno, <laughs> ratujem sa botovima, <laughs> kako dobro. Ovo je jedna od onih pjesama što će, što vremenom postaje sve bolja, ono, bukvalno svako sljedeće slučajanje, ova je jedina catchy pjesma u stvari, od ovih, evo sad, prethodnih osam i ova deveta, ova je jedina catchy koja će bukvalno da mi ostane u glavi do kraja dana i da budem u fazonu, ono, da pijam po kući, click, bait, na... baš je. Okay, 
Brate, ja ne mogu da vjerujem, znači bukvalno kada je pjesma počela dobio sam u fuzonu A sad nema viđi Top, 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 top. Znači, znači, bukvalno rijetko kada mi se desi da pjesma počne i da nekako odmah ne provalim ili mi se pjesma sviđa ili ne i onda bukvalno odslušam do kraja, ali već znam, neđe svoje mišljenje. Ova pjesma mi je totalno odradila jedan svič u glavi, neđe na pola pjesme, odnosno posle prvog refrena je toliko dobar bio, ovaj, matrica je bila super. I onda kako je ušlo u drugu, brate, shvataš da je pjesma da ti totalno ostaje u glavi. Tekst je predobar, mislim, bukvalno od onog momenta, ono, ratujem sa botovima, to mi je stvarno presmiješno. Tako da, mene je ova pjesma bomba. Iskreno bomba. I bukvalno, može da bude catch, ono, kao bukvalno konstrakt, ono, biti zdrava, biti zdrava. E, tako, može i sa ovim clickbait da se napravi baš dobra fora. I to da naprave koreografiju koja će ljudima biti ne samo tekst da pamte, nego i koreografiju, nešto bukvalno preglup neki pokret, ono, ne znam, clickbait, znaš, ono, ne znam, clickbait, i ljudi će zapamte to, jer ljudima to generalno treba i to pali kod ljudi, tako da ja mislim da ovi mogu dobro, dobro, dobro da prođu, samo da budu pametni, samo da pametno odigraju. Eto. Ajmo na pjesmu broj 10, Tamara Živković, Poguban let. Ovo je balada, milijon postu. Poznajem Kako mi je dobar ovaj tekst, kao prepoznajem hodnike svog gume, već sam davno prolazila tu da. Slično se, slično mrado je, kada samujem, a ko da zna, da sličan dožu leđa lako zavada. Kako lijep. prelijepo balade, meni je ovo baš nekako klasična evrovizijska balada, naročito posle ovog refrena kad kreće ova melodija nekako mi je baš evrovizijski, tako da meni se ovo sviđa Lijepa pjesma, sad ne znam znači šta, nije mi baš u rangu, naprimjer, Nemanje, Nemanja mi je baš dobro pjesma bila i možda Đurđa mi je čak se sviđala, ne znam da li mi je u istom tom rangu, ali je lijepa, mislim neosporano da je prelijepa pjesma. Ajmo na pjesmu broj 11, Glumci Band, pjesma se zove San. Ne znam, evo, bukvalno ne znam šta da vam kažem. Ne znam šta mislim o ovoj pjesmi. Kao nije mi, nije mi očajna, ali nije mi ni dobro. Kao refren mi je dobar, nekako ovo kad svi horski pjevaju, to mi je nekako moćno. Bukvalno nisam mislio s nekim kapuljačama, ovako crnim, kako to pjevaju. Realno, taj refren može dobro da zvuči i da izgleda, ali nekako sve ovo okolo refrena mi je nešto mlako. Tako da, ne znam, meni je ovo... Overall impression, ne. Ajmo na pjesmu broj 12 od Anastasije Koprolčec. Pjesma se zove Kraj. Odakle ovo prezime? Prvi put čujem. 
Znači, trenutno je bilo ili balade, da, ili balade ili neki kao, kao rock. Mi, ođe nije bila nijedna pop pjesma, čista. Odavno, sve mi se čini da je kraci. Reci bilo šta, samo nemoj čutati. Udje čovjek priznaj. Ajmo, ajmo! Mislim, lijepa pjesma, stvarno lijepa pjesma. Nešto mi je falilo da ono budem baš kao wow, ali u suštini lijepa balada, ali nije mi zebra viziju, eto, mislim, ovo možda zvuči kao da se ja nešto sad ođe, da sam hejter neki, ali nisam stvarno, znači, bukvalno pratim godinama Euroviziju i nekako smatram da imam dovoljno sluha da znam šta bi otprilike moglo dodaje, odnosno šta bi trebalo biti poslato, tako da, bukvalno, najiskreniji mogući komentar koji dajem, jer ovaj pjesma je, ovaj pjesma za, ne znam, slunčane skale, ali nije za Euroviziju, znate, tako da, eto to. Pjesma broj 13, Verica Čuljković, Čuješ li? Čuješ me kralju, čuješ me kralju. Čuješ li noću kad oči zatvori i kad zamoću Daću joj šansu do refrena, ali trenutno ne. Ti čuvaš moj zdrav, moj si mir i moj dan. I jedan trak smo mi. Ne znam, nešto mi, ne prija mi nešto u pjesmi. I jednostavno mislim da ima jačih balada od ovih što smo preslušali prije, tako da jednostavno ne. Ne, mislim, okej, super, super trud, super sve, poštujem, ali ne. Ali što je dobra stvar, mislim, za ove izvođače, pošto bukvalno ovo su sve anonimusi generalno, mislim, možda pjevaju ovako po nekim klubovima ili to, ali nije neko ime kao, na primjer, Milena i Nina. Ovo je dobro za njih, meni je drago da se ovi ljudi prijave i da imaju šansu da se predstave publici, jer nekome će se to sviđati. Tako da, što se te strane tiče, to je stvarno super, ali, ono, mislim, ovo bi trebalo da bude malo ozbiljnije, ja se nadam, mislim, ne znam koliko je budžet u pitanju, ne pričam samo o pjesmama, to oni vjerojatno sami financiraju, nego pričam o budžetu samog showa koji će biti organizovan, ne očekujem tu ništa spektakularno, baš ništa ne očekujem, ona jedino onda mogu da se iznenadim, ali nek se predstave, eto, dobra promocija u suštini. Ajmo na pjesmu broj 14, Barjak, dva srca. Zlatna ruka i slobode sjaj Tala si mora pod sunce vraj Plave oči pod mladi krast Brela krvi i tajna strast Slobode sjaj Tala si mora pod sunce vraj He! Znači, malo me ovaj di ubio sad. Znači, očekivao sam da će pjesma da ide da raste i ovaj mi je spuštio skroz, znači, bukvalno mi je spuštio ovaj drog. Ovo je dobro. Najbolji dio pjesme je ovo sad što ide, bukvalno. Ovo. Znači, ako će da se šalje neki rock, je li ovo rock? Šta je ovo? Ovo je nešto, možda rock malo metala, taj neki vibe. Ako će se šalje nešto ovako, to mora da pršti, brate. To mora da pršti kao Moneskin što je prštao kad je ono pobije dio 21. druge. Znači, 
ljudi ne kapiraju da ti imaš tri minuta da se predstaviš i tri minuta nema praznog hoda u toj pjesmi. Meni ova pjesma ima praznog hoda u smislu znači, ovog nekog pjevanja koje ne izaziva nikakvu emociju u meni, znači jednostavno sam u fuzonu, ajde samo nek prođe to pa da dođemo do refrena pa da malo praši tri pjesma i onda opet upadamo u neku totalno neko stanje nulto i onda opet imamo taj refren koji opet kao prašti. Znači imaš tri minuta da pjesma mora bum 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 jedno za drugim i da, 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 da ti glava eksplodira od pjesme bukvalno, a ovdje se ništa ne dešava. Ovdje se u kao wow, kao pretpostavljeno kao I guess, wow. I to je to. Tako da meni, vidio sam nešto da, po komentarima da ljudi kao su wow, barjak, barjak, barjak. Meni ne. Meni ne. Mislim, ok, ne, nemam ja ništa protiv benda, ali to je moralo, brate, na mnogo većem nivou nekako da bude ma, malo više, ono, da, kao naprimjer clickbait, uh, clickbait mi je počela ono, kao, dosadno, ali, brate, pjesma se gradi nekako, do kraja pjesme si ti u fazonu kao, u, u, vučenu pjesmu, ovdje mi se ništa nije desilo, tako da, za mene ovo je ono, ništa specijalno. Ajmo na pjesmu broj 15, band 9, Stop War, evo, evo, slušajte. Znači, ove pjesme a, mi, miroljubive Stop War, a druže, neće pjesma pomoći da se zostavi rat nikako, nikako. Sad sa, sa ću, evo, da vam uporedim, uh, jezda su malo dva odvojena žanra, ali tu su neđe. Mislim, nije ono, ne prepadaju pop pjesmama. Ova je prethodna pjesma, ova te ne pušta. Ova, ova matrica te ne pušta, znači ti konstantno moraš da mlatiš glavom i nešto da se dešava sa tobom. Što mi je vrh, vrh, znači, bukvalno mi ne da da mirujem. I to je to, puna pjesma, daj mi se, tekst im je dobar. Uh, Iako sam rekao na početku, meni malo ove pjesme antiratne, ono, na, na Euroviziji, ništa, ništa ne znači, apsolutno, ali, uh, pjesma vozi. A nismo ni do refrena. I se ubrzava, vidi ovo. Uh. Ajmo sad. Mijenja, mijenja, vozite. Top, top! Stvarno da nispa, ne da sam ja hejter, ja ne hejtujem ođe ništa, ali vidi živo, znači, bukvalno imamo poređenje i drago mi je da su jedna za drugom pjesme, jer mogu da, da, da vam dam primjer, bukvalno odmah, što sam mislio komentarišući prethodnom pjesmu. Evo, pričamo, ja ne slušam ovaj žanr, apsolutno, znači, ja ovo ne slušam, ali mene ovo vozi. A to je još jedan plus na sve to, da ti privučaš publiku koja ne sluša tu vrstu muzike, da ti uvučaš tu publiku, da te bude u fazonu kao, ovo, ovo mi je slušljivo, kao, nije, nije da ću preskočiti ovu pjesmu. Top. Top. Jel, jel ovo sirena na kraju? Jel ovo sirena, ona protivazdušna? Top, 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 meni je ovo bomba, iskreno. Znači, bomba. Toko su mi izvozali, sad evo prezno ih su čitavi. Znači, skidam jaknu. Znači, bukvalno, uu, uh, vrh, 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 vrh. I sad, definitivno, pošto smo došli do kraja, ovo mi je šnina Žižić ostala. Onaj, ja mislim da definitivno trenutno imam dvije pjesme sigurne. Možda, možda je to malo rizika, ali treba malo rizika dati, jer u moru svih pjesama meni su se trenutno dvije izdvile. I evo da vidim još njenu Žižić kakva je. Jer je valjda Darko Dimitrov radio pjesmu, to sam nešto vidio, tako da Darko Dimitrov meni gazi sa baladama, tako da eto još da čujem nju, ali meni je ovo bilo bomba. Meni su ovi carevi. I ajmo posljednja pjesma, Nina Žižić, dobrodošli. Budi se noć koja je krija, umorne oči trebe stida, hoće li doć juče da sniva, zora rujna, rane da vida. Da svi se izdrži sve proći će. Izdrži sve, prođi će, nasmi se Dobro došli meni vi Kako je dobro ovo? Kako si ti, da li si dobro? Gdje su sad svi, čisti pred Bogom Kada su nijebi, stoje bez riječi Oni što tu su, ozuli u sreći Tugom krpljena, ko mi je kriv Dobra 
dobra to Prelijepo, 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 prelijepo. Znači, ovo je, ovo je Eurovizijska pjesma, a Darko definitivno zna što radi, tako da meni je ovo baš dobro. Predivno, predivno. Tako što, znaš ono, imaš balade, imaš Eurovizijske balade, ovo je Eurovizijska balada. Odmah, odmah zamisliš ti to tu kako nekako bi izgledala Bina, kako bi ona scenski, uh, bi, kako bi bila obučena, kako, meni, meni je ovo baš dobro. Baš močno. Jako, jako, ajde, ajde na krajiću, ajde na krajiću, čekaj. Top, top, bravo Nina, bravo. Predivno, predivno, predivno. Meni je ovo baš bomba bilo, iskreno. Uglavnom, šta sam htio da kažem malo prije. Znači, Crna Gora je većinom slala neke balade. Po meni bi trebalo malo ove godine da to promijeni, da pošalje nešto što je možda više zabavnog karaktera nego da je balada u pitanju. Ali moje tri pjesme koje su mi se izdvojile, bukvalno izdvojile i nešto što god do toga da bi pošlo, meni bi bilo cool. To su mi... Uh, znači Neon Neon, Clickbait, ta pjesma bomba, kao što sam rekao, baš bomba, znači baš me nekako, uh, baš je catchy i ono, uvuče te da kreneš da je pjevaš već, a da je prvi put slušaš, tako da to je po meni veliki, veliki plus. Znači neću ih poređati, ja nešto kao od 1 do 3 koja mi je najdraža i koju, koju bi baš, baš volio da ode, nego bukvalno sve tri ono totalno random, kako, kako sam ih slušao, tako ću ih komentarisat. Band 9, Stop War, meni je ova pjesma <laughs> ispržila, brate, znači bukvalno baš je dobra, baš, 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 baš mi izvozala super i kao što sam i rekao kad sam komentarisao pjesmu, uh, ne slušam taj žanr, a uvuklo me, što je meni bomba. I na kraju iskreno Nina Žižić, dobrodošli, jako dobra pjesma, jaka balada, mislim da scenski može baš vrhunski da izgleda, mislim svaka od ove tri pjesma može scenski, nadam se će se potruditi, nadam se da imaju tim ljudi koji ima ikakvu viziju kako to treba da izgleda i eto to su moje tri pjesme. Sad možda je čitav i ovaj video izgleda kao mali hejt jer mi se većina pjesama nije sviđala. Ali, brate, tako je, tako je situacija, kao što sam rekao i na početku videa, malo me je strah da krenem u sve ovo jer znam da da generalno nismo slali dobre pjesme mislim, nije to sad kaj ja govorim u, kao baš na moćane pjesme, nego vidiš po plasmanu brate, nismo ulazili u finale sem dva puta, od koliko smo puta slali pjesme možda 12-13 puta, ne znam nisam izbrojao, tako da u suštini evo ove tri pjesme su mi se izdvojile i nadam se, eto, molim vas komentarišite ispod videa što vam se sviđa ako vam se ne sviđa neki moj komentar bukvalno ono samo kultura, samo kulturno, ne sviđa mi se to jer to, znači, apsolutno, samo kulturno u komentarima. Ne znam, zapratite kanal, ima na Instagramu, naravno, isti je naziv, bukvalno na Instagramu, ima mi TikTok, ali TikTok mi je bukvalno kao neka ruska salata, ono, od recepata preko reakcija skraćenih preko, e da, pravi mi top 5, nedeljni top 5 pjesama, različiti žanrovi, bude jedne nedelje top 5 pop, jedne nedelje bude neka elektronika, jedne nedelje bude top 5, ne znam, balada, i pravim i za neku našu muziku, kao lupam ono iz Srbije, kad se izda neka pjesama, pa onda čisto ovim strancima što me prate da približim malo i tu našu muziku s te strane. Eto, to je to, ništa, pošto vjerovatno će raditi še jednu reakciju na srpskom, naravno kad bude Srbije izbacila svoje kandidate, to je to, a ostale reakcije su na engleskom, pa eto ima, ono, generalno, ako ne znate baš dobro engleski, imate sad onaj autogenerisani prevod, to dobro posao radi. 
a, i ako vas eventualno zanima muzika, pa možete zapratiti kanal, čisto da vidite što izlazi, ako ne pratite toliko blisko, jer ja generalno reagujem na sve stvari koje su nove i koje izlaze, tako da eto, možete da, da vam služi kao update neki, čisto da znate što je, što je izašlo, eto. E, ništa, e, sad ne znam kako da se odjavim, jer sam nevikao na engleskom, tako da ne znam da se odjavim, uglavnom, ništa, nadam se da vam se svidio video, video, <laughs> nadam se da vam se svidio video, e, i ništa, do sljedećeg puta, ćao.